Grazie Al, grazie per aver accettato l'invito oggi. È lui l'attore principale della giornata. Lui è un esoscheletro. Lui è un esoscheletro attivo. Hal è l'unico esoscheletro attivo al mondo. E se lui è l'attore principale, io cosa ci faccio qua su? Ma io e Al ci siamo conosciuti qualche anno fa. Ci siamo poi frequentati e io mi sono innamorato di lui. Sì, me ne sono innamorato perché Hal, per me, è stata una risposta ad una domanda che mi sono sempre posto da quando ho incominciato a fare la mia professione. Come posso aiutare i pazienti? Come posso aiutare le persone che sono diventate pazienti? Sì, perché il paziente è una persona, non è una patologia. Il paziente è una persona che ha perso la sua condizione di normalità, ma che ha ancora delle potenzialità residue. Questo è il paziente. Parlavamo di normalità. La normalità è una cosa molto importante per noi. La normalità significa poter fare quello che vogliamo, quando vogliamo, come vogliamo. Significa che però, per poter fare tutte queste cose, molti sistemi e molti organi del nostro corpo debbano essere collegati e coordinati, oltre che naturalmente comandati. Uno di questi sistemi che noi abbiamo è il sistema nervoso. Il sistema nervoso lo possiamo dividere in sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico. Lo chiameremo il sistema nervoso. Il sistema nervoso parte dal cervello e attraverso la colonna migliaia di filamenti, che sono i nervi, partono dal cervello e arrivano ai nostri muscoli. Il cervello ordina di fare un movimento, il muscolo esegue il movimento. Stendi il ginocchio, stendi il ginocchio. Come possiamo semplificare un po' la spiegazione del sistema nervoso? Beh, possiamo provare a immaginarcelo come il sistema elettrico di casa nostra. Arriviamo a casa, schiacciamo l'interruttore, si accende la lampadina. Sistema nervoso perfetto, normale. Arriviamo a casa, schiacciamo l'interruttore, non si accende la lampadina. Lesione midollare. La lesione midollare è un evento traumatico che determina l'interruzione delle vie che partono dal cervello e arrivano ai nostri muscoli. Cioè significa che il cervello dà l'input per poter muovere il ginocchio e il ginocchio non si muove. La World Health Organization dice che ogni anno, a livello mondiale, ci sono 150.000 nuovi casi di lesioni midollari. Sempre la stessa World Health Organization ci dice che l'età media di insorgenza sono 16 anni. Cioè significa che un adolescente di 16 anni la sera prima corre e il giorno dopo è in carrozzina. Ma quindi eh, Hal eh, cosa può fare per queste persone? Beh, intanto Hal è una sigla, è Hybrid Assistive Limb. È una eh, scoperta del professor Sankai eh, dell'Università di Tsukuba eh, in Giappone, il quale ha scoperto i segnali bioelettrici. Il segnale bioelettrico è un segnale molto fine che può essere captato sulla superficie della pelle attraverso dei eh, semplici adesivi, come quello per l'elettrocardiogramma, semplicissimo. Al ha la possibilità di leggerlo, di amplificarlo e di restituirlo ai motori. Cioè, Al ha la possibilità di poter andare a ricostruire quello che si chiama feedback neuromuscolare. Boom! Feedback neuromuscolare. E cos'è il feedback neuromuscolare? Nel nostro cervello noi abbiamo fondamentalmente rappresentato tutto il nostro corpo e tutti i nostri movimenti. Se per un certo periodo noi non utilizziamo eh, parte del nostro corpo, come appunto quando abbiamo una lesione midollare, la nostra immagine di quel corpo diminuisce. 
neuroplasticità. Il nostro cervello è sempre in movimento. Hal, grazie appunto alla possibilità di poter muoversi secondo le intenzioni di chi lo sta vestendo, ha la possibilità di poter andare nuovamente a far capire al cervello che se dice a un ginocchio di stendersi, il ginocchio si stende. Ha la possibilità di poter andare a rigenerare quelle connessioni che si erano perse con la lesione. In buona sostanza, ha la possibilità di riabilitare, riabilitare, rendere nuovamente abili le persone a fare qualcosa. Questo può fare al per queste persone. Nel novembre del 2020 siamo stati contattati, il mio team è stato contattato dalla sede europea della casa madre e ci ha detto che ah, è riuscita a prendere in carico un caso molto importante. E noi abbiamo detto fateci l'inquadramento clinico che così almeno riusciamo a capire di che cosa si stia parlando. Um, Christopher, un ragazzo all'epoca dell'incidente, 28enne, eh, un, mentre era in vacanza, ha avuto un trauma, eh, si è rotto il collo. Eh, si è rotto dalla quinta alla settima vertebra cervicale, cioè significa tetraplegia, perdita dell'utilizzo delle mani, delle braccia e delle gambe. Eh, a seguito dell'incidente, eh, da dove era, è stato trasportato a Singapore, hanno fatto un intervento di neurochirurgia, Fatto l'intervento di neurochirurgia, con un aeroambulanza è stato trasferito in Svizzera, dove risiede. Arrivato in Svizzera, ha fatto otto mesi di riabilitazione intensissima. Tutti i giorni, ore e ore di riabilitazione, gli hanno fatto fare di tutto. Alla fine di questi otto mesi, gli dicono, Christopher, complimenti, hai fatto dei grandissimi miglioramenti. Sei stato bravissimo. Noi siamo contentissimi, perché sei stato bravissimo. Il tuo tronco, perfetto, è molto più stabile rispetto a prima. Bravo, complimenti. Lì però c'è la carrozzina. Sì, perché intanto non riuscirei a camminare. Però, attenzione, non potrai neanche spingerti, perché la forza nelle tue braccia non sarà sufficiente. Sentito questa storia eh, con il mio team a marzo del eh, 2021, abbiamo detto proviamo, eh, non, non sappiamo dove possiamo andare, proviamo, proviamo. Siamo arrivati da lui e abbiamo detto Christopher, qui partiamo, partiamo ma andiamo via senza GPS, è un viaggio che faremo così lo costruiremo giorno dopo giorno. Abbiamo lavorato molto, anche noi. Eh, lui, Christopher, ha lavorato tantissimo, l'abbiamo fatto voltare sul letto, l'abbiamo fatto fare eh, pilates neurologico, l'abbiamo messo su delle macchine eh, incredibili, gli abbiamo fatto fare di tutto. Lui, lui ha lavorato tantissimo. Ogni tanto gli cambiavamo la batteria, e lui, felice come una Pasqua, riprendeva il suo lavoro. Bravo. Um, che cosa abbiamo fatto? Lo possiamo vedere che cosa abbiamo fatto. Ecco.
Fantastico! <laughs>